For centuries, Azerbaijan had been known as a sericultural country, the main connective link between the north and the south, and the intermediate link between the east and the west on the Great Silk Road. There's the information about it in the ancient sources and itinerary of medieval travelers who used to visit Azerbaijan. Thus, Azeri sericulture had been formed, which included both the silk of producing silk from cocoons and weaving, as well as the skill to manufacture various silk fabric wares. And in the first place, Kalahai. The acquaintance with the process of creation Kalahai makes one willy-nilly appreciate the labor put into it, when the grayish coarse fabric turns by some miracle into weightless, soft, one color to a multicolored Kalahai playing glitter after the reiterated work of the master requiring physical strength and delicate aesthetic taste. One should note that to get a product of high quality, it is necessary to acquire knowledge regarding the skill of making stamp forms, galips, as well as the skill to make the color with natural dye stuffs to mix the reserving solution and its a compound composition, to measure precisely the time of dyeing, and to be creative in putting the patterns on the surface to fit the universally adopted standards. The main instrument for Kalahai is a stamp form, galip. They put the ornament on Kalahai's surface with the help of it. The stamp forms can be metal and wooden. Those made of wood are cut out of hard species of trees, pear trees or nut trees. They are spread in the woodlands of the country. They produce a rich, thick design with stylized motifs, not only along the perimeter of the kerchief, but along all its field as well. Those made of metal produce delicate pattern, which being repeated many times makes an ornament of fancy combination of geometrical or vegetative forms. Each stamp form has its own name. The patterns fixed on the stamps are the codes that can be easily deciphered by the representatives of the cultural community. It can be a graceful buta, the main form of the wooden stamps, a symbol of hidden or manifested energy which resembles both a town flame and a proud shape of a peacock. It can be islimi, the interlaced elements of the stylized flowers. The branches and stems twining about the border of Kalagai personify the infinity and continuity of spiritual life. Boyakchi. Adaya is the central figure of the process. His principal skill is to follow the techniques of dyeing. From times of old, the part of the workshop with the dyeing process had been considered a sacred place. There was a firm belief that a dye had a lot of secrets, that he was in possession of a great skill to create a new world, to heal, and to make a man happy. Kalahais differ in color to match the age and social status of a woman. Dyed with natural dye stuffs, the ornamental compositions on Kalahais present a pattern, each element of which has the century-old history. Medakil öze elimi sözdü. O matematik, felsefe şey dini sözdü. Çünkü medakil özünü yeter demeydi. İnsan dünyaya gelende şimdi gelir, cidende şimdi gelir ha. Bak bu o demeydi. Böyle bir şey dünyanın ortasıdır. Böyle bir şey dünyanın ortasıdır. Hem bir künaşdır, hem dünyanın ortasıdır. Böyle bir şey mahkeş demeydi. Necek mahkeşler ki her gün Gidin 12 ay ki, günəş 12 saat olur ya, günün uzunluğu. Bu da hele bir şeydir. Bir burada ay salıra. Bak, yaxı bu yaxı otursun, iki ayı çıxdım, bəs edir, çox çıxdım. Müəllimlər bizə bu sənətin incəlikləri, xırdalıqları, Öyrədirlər, biz də çalışırıq ki, bu sənəti yaxşı mənimsiyə, yaxşı öyrənək, ona görə də əlimizdən gələni eləyirik. Çalışırıq ki, bu sənəti layiqli öyrənək, 
və gələcək nəsillərə aşılayaq. Qırmızı rəngi adətən el şənliklərində istifadə edirlər. Hətta Azərbaycan muğamı var, bəslə necar. O, isi üst-üstə ki, hər necə ki, o gəlin rəngi var, eynə gəlinliyi şey deyir, sonra cavan qızlar deyir, onlar həmçə qırmızı rəngdir. Yaşılı dini adamlar örtürür, indi də biz onları boyuruk. Yaşı ən çox dindar adamlar örtülür, o mömin insanlar. Yaşıldır, sonra görürsən ki, o tünt karı işinədir, o yaşlı qadınlar həməşə tünt şiqalatı rəngdə örtülür, o müxayir rəngində. İşimiz maraqlıdır, istəyərək ki, istəsinlər, bizdən sonra gələn nəsillər də bu peşəni yiyələnib işləsinlər. Bizim üçün şəxsən, mən özüm üçün maraqlıdır. Sevirəm öz peşəmi, razıyəm, işləyirəm, istəyərəm ki, sənətimiz yaşasın. Azərbaycanın zəngin və qədim mədəniyyətə malik Başaş məskənlərindən biri də İsmailə rayonunun Baskal qəsədəsidir. Baskal elə yaşayış məskənlərindəndir ki, özündə qədim şəhər elementlərini qoruyub, saxlayıb. Bu elementlərdən biri də şəhər sənətkarlıqdır. Sənətkarlıq isə Baskalda əsasən, Kələqayçılıqla tanınmışdır. Çox qədim və zəngin tarixə malik olan ipəkçili kələqayçılıq sənəti Baskalların ata-baba sənətidir. Bugün bu sənət Baskalda demək olar ki, tənəzül etmək üzrə idi. Bakın, 2003-cü ildə yaradılmış Baskal İpək Bərpa Mərkəzi bu sənətin tənəzülünün qarşısını almışdı. Mən tez-tez xarici ölkələrə səfər edirəm. Azərbaycandan hədiyə aparmalı olanda Dərhal kəlağayə fikrimə gəlir. Təbii boyalarla əsr ipək üzərində vurulmuş naxışlar hamını sevindirir, adama dost qazandırır. Müasir giyimi xoşlayıram, amma xarici ölkələrə səyahət eləyəndə özümlə bir kəlağayə götürürəm. Xüsusi tədbirlər olanda kəlağayə mənim Azərbaycanlı olduğumu ifadə eləmək üçün ən gözəl və incə rəmzdir. Evdə anamdan qalan yadigar kəlağayələri hindi də Qoruyub saxlayıram, onları nəvələrimə ötürücəyəm. Səhərin işıltığı ipəyi hər dəfə əlimə alanda hər bir möcüsə sirrinə toxunuram. Sürrətlə dəyişən dəvlər dövründə kələqəyinin yerini heç nə vermir. Hərdən bir mən də öz kələqəyələrimi sevinclə örtürəm. Kələqəy sənətini xüsusi diqqətlə qoruyub saxlamaq lazımdır. Hesab edirəm ki, bu mənada Yunuskanın və şəriyyətin qeyri-muaddi is nümunələr siyasına salınması çox vacib addım olardı. In this case, Kalahai becomes one of the means to maintain the cultural originality, to preserve and hand down the traditions, and thus to establish the succession of aesthetic notions between generations. With that end in view, Kalahai is being included in the wardrobe of the contemporary youth as the element preserving its specific features. Thus, we we'll manage to keep the ornament and symbolics of Kalahai as the living continuation of traditions.